मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जिक्सौ के बारे में बताती हूँ जिक्सौ एक बूढ़े आदमी का नाम है जो लोगों को उनके बुरे काम की सजा देने के लिए एक ट्रैप में फंसाता है और ये मूवी सौ के मौत के दस साल बाद शुरू होती है मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडगर होता है वो पुलिस से बच भाग रहा होता है भागकर वो एक छत पर जाता है और उसे एक क्रॉस साइन मिल जाता है वहीं पर उसे एक रिमोट भी मिलता है वो पुलिस से कहता है कि उसे ऑफिसर हालोरिन से बात करनी है तभी हम ऑफिसर हालोरिन को देखते हैं एडगर ऑफिसर को बोलता है कि अगर मैंने इस रिमोट का बटन दबाया तो गेम स्टार्ट हो जाएगा ये गेम जिंदगी और मौत का है इस पे ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है एडगर ऑफिसर की बात नहीं सुनता और रिमोट का बटन प्रेस कर देता है और बटन प्रेस करते ही सारे ऑफिसर्स उसे शूट करने लग जाते हैं आगे हम देखते हैं कि जैसे ही एडगर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है किसी और जगह पर एक मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और हमें पांच लोग दिखाई देते हैं जिनके सर पर हेलमेट होता है और उन्हें चेन से बांध रखा होता है इन सभी को समझ नहीं आता की इनके साथ ये सारी चीजें क्यूँ हो रही है इनको क्यों यहाँ बांधा गया था तभी वहाँ लगे स्पीकर से एक आवाज आती है जो कि जिक्सौ की होती है लेकिन जिक्सौ तो 10 साल पहले मर चुका होता है जिक्सौ बोलता है कि तुम सभी को मुक्ति मिल सकती है अगर तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो इन आदतों की वजह से बहुत जिंदगी बर्बाद हो चुकी है जिक्सौ बोलता है की अगर तुमने मेरे रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ लेकिन पहले तुम्हें इसके लिए थोड़ा खून देना होगा उसके बाद ये ग्रीन लाइट तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल देगी और कहता है कि मेरी बात मानो और मुझे खून दो फिर वो ही चेन्स उन्हें खींचना स्टार्ट कर देती है और वो बड़े बड़े ब्लेड्स भी घूमना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन तभी उनमें से एक लड़की को जिक्सौ की बात याद आती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए इसलिए वो लड़की अपना हाथ उस ब्लेड पर रखती है और जैसे ही उसका हाथ कट होता है उसका हेलमेट खुल जाता है उसके बाद सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा खून दे आज़ाद होते हैं और उनके सामने के डोज खुल जाते हैं लेकिन उनके साथ एक ऐसा भी आदमी होता है जो अभी भी बेहोशी के हालत में होता है और जब तक उसे होश आता तब तक वो ब्लेड्स उसकी जान ले चुके होते हैं फिर बचे हुए चार लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है वहाँ सभी लोग अपना नाम बताना चालू करते हैं उनमें एक लड़की का नाम आना और एक का नाम कार्ली होता है और लड़की का नाम मिच होता है आना बोलती है कि वो हमसे सच सुनना चाहता है उसने कहा था हमें झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी अगले दिन एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है तभी उसे एक आदमी लटका हुआ दिखता है ये वही आदमी होता है जो ब्लेड से कटकर मर चुका था फिर जब पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर उसका हेलमेट निकालते हैं, तो उसका सर आधा कटा हुआ होता है और उन्हें उसके गले पर जिक्सौ का साइन मिलता है जिस पर डॉक्टर बोलती है कि ये काम जिक्सौ का हो सकता है क्योंकि नेक पर सेम उसी तरह का साइन बना हुआ है तभी वहाँ पर ऑफिसर बोलता है की ये तो इम्पोसिबल है क्योंकि जिक्सो को मरे दस साल हो चुके हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर हालोरिन के साथ और एक ऑफिसर होता है उसका नाम होता है कीत तो लोगन और कीत दोनों एक दूसरे को जानते थे उसके बाद लोगन उसके गले से कुछ निकालता है और वो एक पेन ड्राइव होता है उस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ चार बच्चे हैं। उस पेन ड्राइव को प्ले करने पे जिक्सो कहता है की गेम अब फिर से चालू हो चुका है और जब तक मासूम के साथ हुए पापों का प्रायश्चित नहीं होता लोग ऐसे ही मरेंगे फिर हम वो उन चार लोगों को देखते हैं। उनके पास एक डॉल आती है वो जिक्सो की फेवरेट डॉल होती है उस डॉल के गले में लिखा होता है कि कन्फेस यानी जो भी तुमने गलत काम किए हैं, वो कबूल करो और फिर से उनकी चेन खींचना चालू हो जाते हैं और सभी लोग एक एक करके अपना गुनाह कबूल करना स्टार्ट करते हैं मिच कहता है कि उसने एक लड़के को बाइक बेची थी और थोड़ी ही देर बाद उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद उस लड़के की वही मौत हो गई इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी फिर आना कहती है कि हमारे बच्चे की मौत हो गई थी और इसमें गलती उसके हस्बैंड की थी वो गलती से हमारे बेटे के ऊपर सो गया और इसकी वजह से उनके बेटे की जान चली गई लेकिन कबूल करने के बाद भी इनकी चेंज नहीं रुकती फिर मिच को उस डॉल के हाथ में एक टेप दिखती है 
और वो उस टेप को उठाता है और जैसे ही वो उस टेप उठाता है वो चेन्स निकल जाती है और वो सब आज़ाद हो जाते हैं लेकिन अब वो लोग ऊपर के छत पे से एक चेन से बंधे हुए होते हैं इसके बाद रयान कहता है कि जल्दी से उस टेप को चलाओ और ये कह के अचानक से उसके सामने तीन इंजेक्शन आ गिरते हैं फिर उस टेप में जिक्सो उनसे बोलता है कि शुरुआत किसी एक से होगी जो कि सिर्फ झूठा नहीं बल्कि चोर भी है वो कहता है कि जब तुम सब बेहोश थे तो एक धोखेबाज को जहर का इंजेक्शन लगाया गया था तुम्हारे सामने मौजूद इंजेक्शन में एक जहर का एंटीडोट है और दूसरे में पॉइजन है सही इंजेक्शन लगाने से तुम्हारी जंजीरें खुल जाएगी और गलत लगाने पे तुम सभी मारे जाओगे उसके बाद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि वो चोर कौन होगा जिसकी वजह से उस लेडी की जान चली गई थी आना सब लोगों को अपनी बॉडी पर निशान चेक करने के लिए कहती है क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाया होगा तो निशान भी जरूर होगा और फिर पता चलता है कि ये चोर और कोई नहीं बल्कि कार्ली होती है रायन वो तीनों इंजेक्शन उठाता है और कार्ली से कहता है कि जल्दी सच बोलो जिसपे कार्ली कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो चेन्स फिर से खींचना चालू हो जाते हैं और फिर रायन वो तीनों इंजेक्शन जल्दी से कार्ली में घुसा देता है इसके बाद उनकी चेन्स खुल जाती है मगर कार्ली की आँख और मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है कार्ली ने मरने से पहले कहा था कि उसकी जान की कीमत सिर्फ तीन डॉलर पचास सेंट इतनी है और यही नंबर वहाँ के एक डोर के लॉक का कॉम्बिनेशन भी होता है वो तीनों लॉक खोल के दूसरे रूम में जाते हैं और उस रूम में हम दो दरवाजे देखते हैं उस पर लिखा होता है नो एग्जिट मगर रायन जाकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और जैसे ही वो डोर तोड़ने की कोशिश करता है वो फ्लोर टूट जाता है और उसका पैर नीचे वायर्स में फंस जाता है एक वायर उसके पैर को जकड़ लेती है और टाइट होने लगती है ये एक तरह का ट्रैप होता है और अंदर उन्हें एक टेप भी दिखती है पहले मिच उस टेप को एक लकड़ी की मदद से निकालने की कोशिश करता है मगर वो स्टिक टूट जाती है फिर मिच बड़ी मुश्किल से अंदर हाथ डालकर उस टेप को बाहर निकालता है फिर जब वो उस टेप को चलाते हैं, तो जिक्सा उनसे बोलता है कि मैंने कहा था ना कोई रूल मत तोड़ना अब तुमने रूल तोड़ दिया है तो तुम्हें उस हैंडल को खींचना होगा और इससे तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगन को कार्ली की बॉडी मिलती है जिसमें सेम नोट होता है और उस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ तीन बच्चे हैं और उस बॉडी को खोलने पर उन्हें एक और पजल मिलता है लेकिन उन दोनों ऑफिसर्स को लोगन और उसके असिस्टेंट पर शक होने लगता है उनका ऐसा कहना होता है कि डॉक्टर लोगन ही इन सब के पीछे है तभी हम वापस आना और मिच को देखते हैं, जो बहुत परेशान हो रहे थे कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले तब एक लाइट फ्लिकर होती है और रूम का दरवाजा खुलता है वो किसी तरह का एक चिमनी रूम होता है दोनों जैसे ही उस रूम के अंदर जाते हैं उन्हें एक टेप लटका हुआ मिलता है और उस टेप को खींचने पे उस रूम का डोर लॉक हो जाता है और जिक्सो की एक वीडियो प्ले हो जाती है उसमें वो कहता है कि आज तुमने सभी लोगों से झूठ बोला है और एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है वो है रायन अगर रायन ने तुम दफन होने से पहले वो लीवर खींच लिया तो तुम आजाद हो जाओगे दूसरी तरफ जिक्सो रायन से कहता है कि अब इन्हें आजाद करने के लिए तुम्हें खुद को आजाद करना होगा ये सुनकर रायन बहुत डर जाता है और तुरंत बाद उस रूम में अनाज गिरना चालू हो जाता है और उसके साथ ही बहुत ही शार्प चीजें उनके ऊपर पड़ती है तभी एक चाकू मिच के कंधे पर गिरता है और वो घायल हो जाता है ये सब देख के रायन को ना चाहते हुए भी वो लीवर खींचना पड़ता है जिसके बाद उसके पैर के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर आना और मिच आजाद हो जाते हैं अगले सीन में हम ऑफिसर को देखते हैं जो डॉक्टर की असिस्टेंट एलानोर से पूछताछ करते हैं उसके बाद वो डॉक्टर लोगन को बताते हैं कि एलानोर एक वेबसाइट पर रेगुलर जा रही है ये वेबसाइट जिक्सो की होती है जिसमें उसने उसके मारने के तरीके बताए होते हैं इसलिए उन ऑफिसर्स को एलानोर पर शक होता है फिर डॉक्टर लोगन और एलानोर एक क्लब में मिलते हैं और उनमें बात होती है कि ये ऑफिसर्स उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं फिर एलानोर लोगन को एक पुराने घर में ले जाती है और ये घर जिक्सो का होता है 
वहाँ बहुत सारे ट्रैप्स पड़े होते हैं जिससे वो लोगों को मारा करता था वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर उनके चुपके से वीडियो बनाता है फिर हम वापस वो तीन लोग देखते हैं मिच को एक टेप मिलती है जिसपे उसका नाम लिखा होता है और ये देख वो काफी डर जाता है मिच उस टेप को जैसे ही प्ले करता है उसके पैर में एक रस्सी अटकती है और वो लटक जाता है फिर उस टेप से ऑडियो प्ले होता है कि मिच तुमने अपना पूरा सच नहीं बताया कि तुमने जो बाइक बेची थी उसके बदले तुम्हें 600 डॉलर मिले थे लेकिन उस बाइक का ब्रेक खराब था और ये बात तुम्हें पता थी लेकिन फिर भी तुमने उस लड़के को वो बाइक बेची और उस वजह से उसकी जान चली गई और वो लड़का मेरा भतीजा था फिर जिक्सो कहता है कि तुम्हारे सामने एक डिवाइस है जिसमें उसी बाइक का मोटर लगा है जिससे तुमने उस लड़के को बेचा था अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें उसका ब्रेक दबाना होगा और ये बोलते ही वो मशीन ऑन हो जाती है और मिच उसके अंदर जाने लगता है आना उसकी मदद करने की कोशिश करती है वो उस बाइक का टायर रोक देती है मगर जल्द वो टायर फिर से स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते मिच की पूरी बॉडी उस मशीन के अंदर चली जाती है और वो मर जाता है यहाँ दूसरी तरफ एडगर जो कोमा में था वो गायब हो चुका था और उसे किसने गायब किया वो किसी को मालूम नहीं होता फिर एक ऑफिसर जिक्सो की दफन बॉडी निकलवा रहा होता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि जिक्सो अभी भी जिंदा है जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलता है उसके अंदर जिक्सो नहीं बल्कि एडगर की बॉडी होती है ये देखने के बाद वो ऑफिसर अपनी टीम को लेकर उसी जगह ले जाता है जहाँ एलन और लोगन को ले गई थी और वहाँ पहुँचने पर उन्हें मिर्च की कटी हुई बॉडी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अब सिर्फ दो बचे हैं इसके बाद ऑफिसर कीत लोगन को अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं जिसपे लोगन उन्हें कहता है कि इन सब के पीछे ऑफिसर हेलोरीन का काम है उसने ही एडगर को मारा था मूवी के स्टार्ट में जैसे हमने देखा था इसके बाद यहाँ ऑफिसर लोगन की सभी बातों पर यकीन कर लेता है फिर एलन और लोगन के पास आती है और कहती है की उसे पता चल गया है की ये गेम कहाँ पर चल रहा है फिर ये दोनों वहाँ से उस जगह के लिए निकल जाते हैं और ऑफिसर हालोरिन उनका पीछा करता है फिर हम वापस से एना और रायन को देखते हैं। यहाँ ये दोनों एक डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं एना उस डोर को खोल के दूसरी साइड पहुँच जाती है मगर वहाँ दूसरी साइड उसे एक आदमी दिखता है जो उसे मारकर बेहोश कर देता है जब इन दोनों की आँख खुलती है तब वो दोनों अपने पैरों को चेन से बंधा हुआ पाते हैं और सामने खड़ा होता है जिक्सो जो कि एक ट्रैप लगा रहा होता है फिर जिक्सो रायन का गुना बताना चालू करता है एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ कार ऐसी जा रहा होता है मगर उसकी लापरवाही की वजह ऐसी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमे उस के तीन दोस्त मारे जाते हैं ये सुनकर रायन अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो मैं जीना चाहता हूँ फिर जिक्सो बोलता है कि सभी लोग जीना चाहते हैं फिर जिक्सो उसे अपनी कहानी बताता है और वो कहता है कि उस दिन अगर उस डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स गलती से नहीं बदले होते तो मेरा कैंसर बहुत ही पहले डिटेक्ट हो जाता और मैं ठीक हो जाता था मगर उस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी जिसके बाद वो आना की सच्चाई बताना चालू करता है आना ने कहा था कि उसके हस्बैंड की वजह से उसके बच्चे की जान गई थी मगर ये सच नहीं होता एक्चुअल में उस दिन आना का बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा था जिसकी आवाज़ सुनकर आना फ्रस्ट्रेट हो गई थी और फिर उसने अपने बच्चे को खुद ही मार दिया था और उसके बाद उसने अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के साइड में रख दिया और सबको झूठी कहानी बता दी और उसके बाद उसका हस्बैंड इस सदमे को सह नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया फिर जिक्सो उन्हें एक गोली दिखाता है और कहता है कि ये गोली तुम्हारी आजादी की चाबी है जैसे ही जिक्सो उस रूम से बाहर जाता है आना बंदूक को उठाती है और रायन के ऊपर तान देती है रायन उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो ये उसकी चाल है लेकिन आना गोली चला देती है और जैसे ही आना गोली चलाती है वो गोली आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर चल जाती है जिससे कि आना की वही मौत हो जाती है फिर जब रायन उस गोली को देखता है तो बंदूक की गोली में सच में आजादी की चाबी होती है जो कि इनके ताले की चाबी थी तभी लोगन और एलोन और दोनों उस गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और उनके पीछे वो ऑफिसर भी होता है और उतने में ही कोई आके ऑफिसर हेलोरिन को बेहोश कर देता है जब उसकी आँख खुलती है तो सामने लोगन होता है और दोनों के गले में एक डिवाइस लगा हुआ होता है फिर वहाँ का स्पीकर चालू हो जाता है जिसमें से जिक्सो की आवाज आती है कि मुबारक हो 
तुम दोनों मेरे खेल के आखिरी प्लेयर्स हो जिक्सो कहता है कि तुम्हारे डिवाइस में एक लेजर लगा हुआ है जो कि तुम्हारे सिर को चीर के रख देगा ये सुनकर वो ऑफिसर चालाकी से लोगन का बटन दबा देता है और इससे उसकी चेन खींचना चालू हो जाती है फिर लोगन कन्फेस करता है की जिक्सो का जो एक्सरे डॉक्टर ने चेंज किया था वो कोई और नहीं बल्कि लोगन ही था और ये सुनने के बाद भी वो लेजर ऑन हो जाता है और उसका सिर को चीर देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है इसके बाद वो दूसरा बटन ऑन हो जाता है जिससे कि वो ऑफिसर की चेन खींचना चालू हो जाती है फिर डर कर वो ऑफिसर अपना गुनाह कबूल करने लगता है वो बोलता है कि मैंने बहुत बार रिश्वत ली है और अब यहाँ हमें इस मूवी का ट्विस्ट समझता है और हम डॉक्टर लोगन को देखते हैं जो जिंदा होते हैं उनके डिवाइस में कोई लेजर नहीं लगा होता है डॉक्टर लोगन कहते हैं कि इस जगह पर 20 साल पहले एक गेम खेला गया था जो कि चिक्सो ने डिजाइन किया था उस गेम में रायन और आना थी मतलब वो दोनों 10 साल पहले ही मर चुके थे मतलब तभी वहाँ उस समय जिक्सो जिंदा था यहाँ लोगन बताता है कि उस समय उस गेम में वो भी था क्योंकि उसने जिक्सो का गलती से एक्सरे बदल दिया था मगर बाद में जिक्सो ने उसे माफ कर दिया था लोगन कहता है कि तुम और मैं इस गेम के आखिरी खिलाड़ी है यहाँ पर हमें एक और सच्चाई समझती है जिस आदमी ने लोगन की वाइफ का कत्ल किया था वो कोई और नहीं बल्कि एडगर था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था लेकिन उस ऑफिसर ने उससे पैसे लेकर उसे छोड़ दिया होता है इसके बाद वो हेलोरिन का डिवाइस के लेजर को ऑन कर देता है और उसका सिर पूरी तरह से कट जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें